بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان من یہ پرویش کی آواز ہے اور میں اپنے مکان واقعہ پچیس بی گلبرگ ٹو لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ قرآن کی روح سے عبادت کا مفہوم کیا ہے آپ دنیا میں کسی مذہب کا نگاہ ڈالیے اور مذہبی کی بات نہیں ہے دنیا میں کہیں چلے جائیے جہاں انسان بستا ہو وہ افریقہ کے ہٹی ہوں آسٹریلیا کے ابارجنی ہوں نیوزی امریکہ کے سینیٹی ٹرائب ہوں ویسی سے ویسی انسان ہر بات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے مراد ہے دوسرے ممالک کے دوسرے سطح زمین کے انسانوں سے مختلف ہوں گے لیکن ایک بات ان سے بطور قدر مشترک ملے گی اور وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی کوئی ایسی قوت کوئی ایسا کوئی خیالی تصوری سہی جس قسم کی چیز انہوں نے ضرور تجویز کر رکھی ہوگی کہ جس کی وہ پرستس کرتے ہیں پرستس کا مفہوم یا پرستس کا تصور یہ ہر جگہ پایا جائے گا پوجا پاک بھکتی ورشپ پرستس ایک ہی تصور ہے جس کے لیے مختلف الفاظ ہیں پرستش کرنے کے طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں پرستیدہ یعنی آبجیکٹ اور ورشپ جو ہے پرستش کی جو سہ ہے وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے لیکن پرستش کا تصور ہر جگہ پایا جائے گا اس کے لیے اکثر مذاہب میں اکثر قبائل میں تو کوئی نہ کوئی معصوص چیز انہوں نے اپنے سامنے رکھ لی ہوگی جسے وہ اپنی پرستس کی سہ سمجھتے ہوں گے اس کے لیے فارسی زبان کا لفظ پرستیدہ ہوگا پرستار پوجنے والا پرستیدہ جس کی پوجا کی جائے کوئی بت ہوگا کسی حیوان کی شکل ہوگی کوئی سہ ایسی ہوگی کہ جس کی وہ پرستش کرے لیکن پرستش کے اندر مفہوم یہ ہوگا کہ اس پرستیدہ کی تعریف میں گیت گائے جائیں اس کی ستائش کی جائے دنڈوک بجا ڈالا جائے جھکا جائے پھر نظر نیاز چڑھائی جائے خون چڑھائے جائے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے کم بیش یہی چیزیں ملیں گی آپ کو پرستش کے اندر اس وقت ہمارے ہاں بھی خدا کی پرستش کا یہی تصور ہے ہمارے ہاں خدا کا بت تو نہیں بنایا جاتا 
اور یہ ہماری بھی خصوصیت نہیں اور بھی ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے خدا کا بت نہیں بنایا لیکن خدا کی پرستش وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی خدا کی پرستش کرتے ہیں یعنی ہمارے ہاں جو کچھ مرغ جب ہو رہا ہے اس میں خدا کی پرستش کی جاتی ہے پرستش سے مقصود کیا ہوتا ہے بعدم تعمت یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس سے وہ پرستیدہ خوش ہوتا ہے اس کو راضی کیا جاتا ہے اور دراصل جو حاصل ہوتا ہے وہ اس پرستار کے اپنے دل کا ایک اطمینان ہے یہ کچھ کرنے کے بعد وہ مطمئن کا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے میں نے ایک فریضہ ادا کیا ہے تو وہ جو پہلی چیز ہے کہ پرستیدہ کو راضی کر دیا جاتا ہے وہ پرستیدہ کو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جس کو پوچھ لیا جائے کہ تم راضی بھی ہو گئے ہو یا نہیں یا تو وہ بوٹوں کی قسم کے بے جان مجسمے ہوں گے وہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ ہم راضی ہوئے ہیں یا نہیں یا وہ خود اپنے ذہن کا ایک تصور ہوگا وہ بھی یہ بات کر کے نہیں بتا دے گا کہ میں راضی ہو گیا ہوں یا نہیں حتیٰ کہ خدا کا تصور بھی جس قسم کا ہمارے ذہنوں میں ہے اس کی بھی طرف اس کی جائے تو وہ خدا خود نہیں بتاتا کہ میں اس کو راضی ہو چکا ہوں یا نہیں وہ راضی ہو گیا لیکن یہ کچھ کرنے والا اپنے دل میں ایک اطمینان ضرور محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز کر دی تو پرستس کا مقصود ہوتا ہے یا مقصود ہوتا ہے پرستس کرنے والے کے دل کا اپنا اطمینان معاف رکھیے گا موضوع کچھ ایسا ہے کہ اسے خطبہ کی بجائے کچھ درس کے انداز میں کچھ قدر کے انداز میں بیان کرنا زیادہ مفید رہے گا اس لیے میں میں نے یہ انداز آج اختیار کیا ہے یہ زیادہ مفید رہتا ہے تاکہ ایک ہی مرتبہ بات سمجھ میں آ جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرستس میں پرستس کرنے والا اپنا اسی نام حاصل کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص اگر خدا کی پرستس کر کے اسی نام حاصل کر دیتا ہے تو دوسرا کالی ماتا کی پرستس کر کے اپنا اسی نام حاصل کر لیتا ہے تیسرا کرشن کی پوجا سے اپنا اسی نام حاصل کر لیتا ہے کوئی شیو جی کی پوجا سے اتنی نام حاصل کر لیتا ہے اور ان غیر مہذب قبائل میں تو جا کے دیکھیے انہیں یہ پتہ ہی نہیں نام بھی نہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ کیا ہے یہ نہیں کوئی بھونڈی سی شکل کوئی ذرا اونچا سا پیلا حتیٰ کے سیکر کا درخت کوئی کیا ہو وہ اس کے سامنے رکھ کے اپنے دل کا اس نام حاصل کر لیتا ہے ظاہر ہے کہ جب مقصود اپنے ہی دل کا اس نام حاصل کرنا ہو تو اس میں تو بہت سی گنجائش نہیں نکلتی فلا کی ٹھیک ہے فلا غلط ہے غلط اور ٹھیک کا معیار تو ہے اس فرد کے اپنے دل کا اس نام 
जिसे आप कहेंगे के साथ तुम ये काली माता की पूजा क्या करते हो तो वो कहेगा के साथ इस भक्ति से तो मेरे दिल को बड़ी शांति मिलती है इसकी पूजा से मेरे दिल को बड़ा ही तीन आम हासिल होता है जब वो आपसे पूजे पूछेगा के साथ आप एक हम जैसे खुदा की सुरक्षित करते हैं इससे क्या होता है आप भी ये कहेंगे कि इससे इतनी लाल कलवा से होता है तो जब मकसूद अपना ही इतनी नाम ठहरा तो जिसका जिस तरीक से इतनी नाम हो जाए वही चीज उसके लिए अच्छी हुई इसमें तो कुछ बहुत सर इस तलाश की गुंजाइश ही नहीं निकल सकती ये भक्ति और सुरक्षित का ही तस्वुर है कि जिसकी रूह से राम भी वही रहीम भी वही होता है इसमें फिर वाक्य राम और रहीम में कुछ फर्क नहीं होता आप देखते हैं कि यहां पहुंचकर मजहब और तकजुफ के किस तरह दांडे मिल जाते हैं मजहब और तकजुफ एक ही चीज हो जाती है मजहब से भी मकसूद यही होता है कि इंसान अपने दिल का इतनी नाम हासिल कर ले याद रखिएगा कि अब दिन दूसरी चीज है इस्लाम अब दिन है और आपको तो अब ये चीजें मालूम हो ही गई होंगी अर्थे से ये चीजें सामने आ रही हैं कि जब हम मजहब के मुतलक गुफ्तगु करेंगे तो वो इस्लाम के मुतलक गुफ्तगु नहीं होगी इसलिए कि इस्लाम मजहब नहीं है अब दीन है और यहीं से फर्क शुरू हो जाएगा कि इस्लाम में प्रस्तुत नहीं है इबादत है अभी तो जेन में आपसे नहीं आएगा इनमें फर्क क्या हुआ वो पारसी का लफ्ज है ये अरबी जान का लफ्ज है लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि इसमें वही फर्क है जो मजहब और अधीन में फर्क है मजाहब में प्रस्तीदा की प्रस्तुत होती है और मकसद होता है अपने दिल का इतमान हाँ वो किसी तरीके से क्यों ना हासिल हो जाए अब आप आइए इस्लाम की तरफ पुराने करीम में ये जो लक्ष्य इबादत आया है इसी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इस मजहूम के इजहार के लिए इस्तेमाल की गई है मादा इसका एन दे दाल यहीं से ये मुख्तलिफ अल्फाज बने हैं और उनकी मुख्तलिफ शक्लें बदलती जाती हैं ग्रामर के फायदे के रूप से हमारी अरबी तलाश की जो तालब इन है वो आज इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि मादा क्या होता है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें क्या होती हैं मादे के एतबार से अब दिन कहते हैं गुलाम खुद पुराने करीम में ये लक्ष्य ठीक गुलाम के मानों के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है मसलन प्रकाश के मामले में कहा गया है कि अलहुर्र दिन हुर्र वन एड के दिन एड टू ओवर वन सेवन एट आजाद की जगह आजाद गुलाम की जगह गुलाम जो है फिर के मुकाबले में कुरान ने इसे इस्तेमाल किया फिर आजाद को कहते हैं अब गुलाम को कहते हैं और भी कई जगह ये चीज आई कदीम जमाने में ये 
جو الفاظ ہمارے ہاں بعد میں رائج ہوئے حاکم حکومت معقوم اصل میں اس معقوم کے لیے اس زمانے میں لفظی غلام ہوتا تھا کوئی بات کا جس قوم کو یا جس ملک کو پتہ کر لیتا تھا وہاں کے رہنے والے اس کے غلام ہو جاتے تھے لیکن یہی چیز ذرا جب آگے کبھی ہے تو چونکہ غلامی کے اندر ایک بڑا گناہنا پن نفرت کا تصور پر پایا جاتا تھا اس لیے غلام کی جگہ پھر محکوم کہنے لگ گئے جو دوسروں کی حکومت کے تابع ہوں جو دوسروں کے حکم کے تابع ہوں دوسروں کے حکم کا ماننے والا یہ پھر ہو گیا یہ اب جسے ہم کہتے ہیں اسی اعتبار سے یہ جو حکم کا ماننا ہے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے تو اربوں کے ہاں اسی لفظ سے تعویز کے معنی ہوا غلام بنانا تو ان کے ہاں اڈا جائے گا تعویز جو تھی وہ چاہتے تھے یہ جب نیا نیا گھوڑا آتا ہے تو اسے سدھارتے ہیں انگریزی میں اسے بروسن کہتے ہیں آرمی سنگھ بھی کہتے ہیں اور بروسی نام طور پہ کہتے ہیں اسے سدھایا جاتا ہے تاکہ وہ گدی میں تانگے میں دیکھنے سے ثابت ہو جائے یہ سدھانا کیا ہوتا ہے جو سدا یا گھوڑا نہ ہو وہ اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق طرف کرتا ہے اور جسے سدھایا جاتا ہے وہ ایک خاص قائدے اور قانون کے مطابق ان قوتوں کو طرف کرتا ہے وہ ایک قانون کا اجتماع کرتا ہے آج کے قائدے کا اجتماع کرتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی قوتوں کو خرچ کرتا ہے تو در حقیقت غلام اسے کہتے تھے کہ جو اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرے کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق خرچ کرے اس میں سرکشی نہ ہو اس میں دوسرے کی ہدایات کی پابندی ہو یہی چیز ہے جو معقوم کے اندر پائی جاتی ہے معقوم بھی جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس قوم کے پاس وہ اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کر سکتے بلکہ حاکم کی مرضی کے مطابق انہیں صرف کرنا ہوتا ہے معقومی کے معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام مبوس ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کی قوم مصر کے فرانا کی محکوم یعنی مصر کے جو بادشاہ تھے وہ حاکم تھے حکومت ان کے پاس تھی اور بنی اسرائیل ان کی قوم میں تو نہیں تھے غیر قوم کے افراد تھے یہ ان کی حکومت میں معقومی کی حقیقت سے رہتے تھے پرانے قرین میں بڑے دلچسپ انداز میں اس بات بیان کی ہے کہ جب حضرت موسا داسلام قرآن کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اجازت دے دے کہ میں ان کو یہاں سے لے جاؤں اور انہیں آزادی کی سزاؤں کے اندر زندگی بسر کرنا سکھاؤں تو قرآن نے ہمیں تو موسا سے کہا کہ موسا تم بھول گئے کہ ہم نے تم سے کتنے احسانات کیے تھے 
جب تم نے جب وہ سندوق دریا کی لہروں میں جا رہا تھا نہ جانے کہاں ڈوب جاتا وہاں سے تم نے نجات بنائی اپنے محلے میں شہزادوں کی طرح تمہاری پرورش کی پھر وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ تم نے یہاں قتل کا ایک جرم کیا یہاں سے تم بھاگ کے جائے یہ تمام احسانات تمہارے اوپر اور تمہاری آج کا سیت یہ ہے کہ ہمارے ہی خلاف فلسفی اختیار کر رہے ہو بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت ہے کہ معقول قوم کا جو ویڈیو آتا ہے کام میں اس سے گفتگو ذاتی ہوتی ہے اور ذاتی احسانات جنائے جاتے ہیں اور اس کے پردے میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ سرکسی چھوڑ دے تو اسی قسم کے احسانات اور انعامات وہ اسی طرح سے مسلسل جاری رہے گا تمہارے ساتھ اس سے پیدا جاری ہوتی ہے لیکن یہ جس سے پیدا کیا جا رہا تھا یہ تو قائد ورگے کے دن تھا یہ تو ایک عظیم انقلاب کا دائی تھا آسمانی انقلاب بربا کرنے کے لیے آیا تھا وہی موسم کس طرح سے آ جاتا ہے اس نے لمبی دوڑی یہ ساری تصویر بیان کی قرآن کریم نے یہ سارا کچھ اس نے کی لکھا اور اس کے بعد اگر کے موسا علیہ السلام نے اس سب کا ایک ہی جواب دیا اور جواب یہ تھا کہ یہ تم کا یہ موسم تمن رہا علیہ ان اب جب تک نہیں اسرائیل یہ ہے آج کے احسانات یہ ہے جو آج کی نعمت ہے جس کا یاد جو ہم اترائی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری بنی اسرائی کی قوم کو اپنا معصوم بنا رکھا ہے بہت بڑا احسان ہے جناب کا ہمارے اوپر سمجھتے ہیں ہم ٹوینٹی سکس اوور ٹوینٹی ٹو میں بات کر رہا تھا دس ابدا ہم اب دس کا بنی اسرائیل کہ تین نے بنی اسرائیل کو اپنا معصوم بنا رکھا ہے یہ یہی لفظ آ گیا جس سے عبادت آتی ہے اسی طرح سے دوسرے مقام پر عابد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے عابد کے معنی تو عبادت گزار ہے نا ہمارے یہاں آپ اور یہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ جسے ہم عابد کہتے ہیں وہ کرتا کیا ہے خدا کی پرستش کرتا ہے بہت زیادہ پرستش کرتا ہے قرآن کریم نے یہ لفظ پھر بنی اترا عید کے سلسلے میں ہی استعمال کیا ہے یہ دونوں بھائی آئے حضرت نیسا راسمان اور ان کے بھائی حضرت حرون خدا کا پیغام دے کر آئے اور اس قوم سے آ کر کہا کہ تم یہ جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بکر کرتے اور اس کا نتیجہ اس قدر فتاد کا ہے اس کو چھوڑو خدا کے جو قوانین ہم بائے ہیں ان کی اطاعت کرو یہاں بھی قرآن کریم ایک بڑا عجیب نقطہ اور عظیم حقیقت بیان کر دیا ہے کہ اس قوم نے یہ جواب دیا آلو پکالو امین نے جو بچا رہے ہیں نکلے نا یا قوم ہم بنا آدھے دن ٹوینٹی تھری اوور فورٹی سیون کہنے گے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ دو انسان جو بالکل ہمارے ہی جیسے انسان ہیں کوئی خارے کی آزاد چیز ان کے پاس نہیں ہے ہمارے جیسے دو انسان ان کی صداقت پر ہم ایمان لیں اور آگے یہ کہا کہ یہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے جیسے نظر آتے ہیں اور حیثیت یہ ہے کہ یہ اس قوم کے افراد ہیں جو خود ہماری معصوم ہے تو جو ہم اپنی معصوم قوم کی بات مان لیں ٹھیک ہے 
حاصل کام کے ذہن میں سمجھے میں باقی ہوتی ہے کہ معصوم کام میں اپنے فکرے بسیرے کے بانی ان کے پاس نہیں بھٹک سکی ان کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے چھوٹے سے پیمانے کے گھروں کے اندر نہیں ہم دیکھتے اپنے میٹر کی کسی بات کر کے دیکھ ہی نہیں دیتا اسے ڈر پر وہ اتنائی نہیں سمجھا جاتا وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس پہ غور بھی کیا جائے اور وہ سارے بھر بھر کی عقل کو ملا کے بھی دیر میں عقل کا مالک کیوں نہ ہو لیکن وہ تو میٹر ہے جو ہی اس نے کبھی ضرورت بھی کی تھی کسی معاملے میں کوئی بات کہنے کی تو اسے کیسے دینے کا پتا ہے یہ تحصیل ہو جاتی ہے انسانوں کی تفصیل میں جب کوئی کام ہاتھی ہو اور دوسری کام معصوم ہو جائے تو پھر معصوم کام کی کوئی بات بھی اس قابل نہیں سمجھی جاتی کہ کچھ پہ غور بھی کیا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ان کی باتوں پہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے انسان ہونے کی جو کہ بالکل ہمارے جیسی کوئی خاص بات ان میں نہیں ہے کوئی کرامت نہیں کوئی پار کی عادت بات نہیں اور پھر معصوم کون کے افراد اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں میں لفظ عادت سے آیا تھا وہ قوم ہمار لنا عادت ہوں یہ قوم ہماری عادت ہے آپ نے دیکھا کہ بالکل معصوم کے مانوں کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے ہماری ادارت دیوار ہے ہماری معصومیت اختیار کیے ہوئے ہے یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم میں یہ مت اور یہ مادہ اور اس کے مستقاب جو بھی سچ میں اس کے بند رہی ہے معصومی کے معنوں میں لیا کسی کا حکم ماننا کسی کی معصومی اختیار کرنا اور انتہائی سچ اس کی کہ کسی کی غلامی اختیار کر دینا اب آگے چلیے اس معصومی کے تصور کو کہ یہ عبادت ہی کا دوسرا نام ہے قرآن کریم میں سورہ کی دو آیات نے اور واضح کر دیا ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ تمام کام یارجو لکھا اور ہم جو ہی کال یا بل امدن پیار ہوں ولا مصرف میں عبادت اور رب جو ہی احدا ایٹین اوور انڈرسٹینڈ جو خدا کے سامنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل سہلیہ کرے اور آگے ہے ولا مصرف میں عبادت اور رب جو ہی احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریف نہ کر یہاں لفظ عبادت کا آیا ہے اور اسی سورہ میں میرا کہہ ہے خود خدا کے متعلق کہ ولا دوسری کے سی حکم ہی احدا وہ اپنی حکومت میں کسی اور کو شریف نہیں کرتا ایٹین اوور ٹوینٹی سکس تو انسانوں کی طرف سے عبادت ہے خدا کی طرف سے حکم ہے دو لفظوں نے بات بالکل واضح کر دی کہ اس نے کہا یہی ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کی معصومی میں خدا کی حکومت میں یعنی اپنے آپ کو خدا کا معصوم بنانے میں کسی اور کو شریف نہیں کرتا خالی خدا کا معصوم ہوتا ہے خدا کے آگاہ کتاب کرتا ہے اور خدا اپنی حکومت میں کسی اور کو شریف نہیں کرتا 
ساری کائنات میں حکومت صرف خدا کی ہے اللہ کی حکومت اور بھی کائنات میں آج خود جاری و ساری ہے انسانوں کی دنیا کے اندر انسانوں نے اسے خود اختیار کرنا ہے خدا کا خود محکوم بننا ہے خدا کا اللہ کا یہ تصور کہ جس میں یہ ہاتھ مجھے کر جاتی ہے عربی زبان کی روح سے بھی یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کا بھی یہ مفہوم ہے اللہ کو آپ کو پتا ہے نا کہ آل الہ ہے یہ جو لفظ ہے الہ کا اگر جو لوگوں کے اعتبار سے اس کے کئی اسمانی دیے گئے ہیں لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خود اللہ کے معنی بھی ہے کہ وہ صرف غلام بن گیا اللہ ہی کہتے ہیں اس نے اسے غلام بنا دیا یہی سے تعلیم تعلیم ان کے معنی میں آتا ہے غلام بنا دینا تو اللہ ہوتا ہے وہ جس کی غلامی اختیار کی جائے الدا صرف وہ اس بات کے جس کی غلامی اختیار کی جائے جس کی معصومی اختیار کی جائے خود اللہ کے معنی بھی اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ کہ جس کی حکومت معصومی جس کی معصومی اختیار کی جائے اور وہ ہے نارنا کنندا کوئی اور حاکم نہیں سوائے آل اللہ کے وہ خاص حاکم ہمارا جسے ہم اللہ کہتے ہیں یعنی یہ جتنا کچھ ہم عبادت کے متعلق کہتے چلے آ رہے تھے اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں خود اللہ کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ اس کے معنی حاکم کے ہیں اور جب ہم اس کو مخصوص کر دیں گے آلے لا کے تو اس کے معنی ہوں گے وہ حاصل مطلب جسے ہم اللہ کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ساری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے اس کی معصومیت کے علاوہ کسی اور کی معصومیت نہ اختیار کی جائے یہاں تک تو قرآن کریم نے صرف معنی سمجھائے ہیں ان الفاظ کے عبادت کے معنی کیا ہیں اور خود اللہ کے معنی کیا ہیں اب ان اسی تصور کی وضاحت وہ دوسرے مقامات میں کرتا چلا جاتا ہے غور سے دیکھیے گا الفاظ پر توجہ دیجیے گا کہ یہی سے بات صاف ہوگی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے کا بات سورا یوسف بھی بڑی حسین و جمیل صورت ہے ایک فرد کی سیرت کی بلندی ایسے خوبصورت انداز میں اس میں سامنے آتی ہے کہ جس کا جواب نہیں بہرحال یہ چیز تو اس میں اس موضوع نہیں جب قرآن کریم کی مسلسل تصویر ہمارے سامنے آئے گی تو یہ باتیں بھی آتی چلی جائیں گی اس میں وہ ایب خانے میں جو دو اور قیدی تھے وہ ان سے کہتے ہیں یا شاہد چیز میں اور باد متفرقون خیر ام اللہ الواحد القفار 
आज शायद खाने के साथियों स्थायी इंतजाम किसी मौके पर भी हाथ से नहीं जाने देता वो कैद की कोशिश में है और वहां अगर साथ दो कैदी और मिले हैं तो वहां भी वो अपने वहां को जारी रखता है वहां भी वो अपनी तब्दीक को जारी रखता है ऐसा खाना के साथियों जरा सोचे तो सही कि क्या मुख्तलिफ और मुतकर्रक मालिक अच्छे हैं यह एक ही आचार की गुलामी अच्छी होती कहां से बात शुरू की जा रही है यहां ये अरबाब क्या है कि आपका उनको कहा मालिक का मुख्तलिफ आप ये एक ही भी बुला यहां आम कॉमन सेंस भी ये बता देगी तो ठीक है अगर गुलामी ही करनी है तो एक की गुलामी तो बाहर हाल सौ की गुलामी से जैसे होगी अच्छी होगी अब गुलामी तो इसकी की जाए यहां बेटी आगे वो दस आ गया माता जो दू न मिल दू नहीं चिल्ला असमान हम मैं तो मुंह हम तुम का आधाओ तुम तुम खुदा के अलावा जिसकी भी गुलामी इख्तियार करते हो ये जिनकी गुलामी इख्तियार कर रहे हो वो दर हकीकत हासिल नहीं है वो दर हकीकत इस काबिल नहीं है कि वो आका बन बैठे चंद नाम है जो तुमने रख लिए जो तुम्हारे आवाओ अजाब ने रख लिए और मुंतकिल होते चले आ रहे हैं बहुत बड़ी हकीकत है जो कुरान बयान कर दिया नाम है जो तुमने कुछ रख लिए है जिस जिस चीज की भी तरक्की होती है दुनिया में आप देखिए सिर्फ उनका नाम रखा होता है किसी को पता नहीं उनकी हकीकत क्या सिर्फी की प्रस्तुत हो रही अरे ये क्या है सिर्फी 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 है ना इससे ज्यादा आगे कोई नहीं चल सकता कुछ उन्होंने नाम रख लिए कुछ तुमने नाम रख लिए और इसमें जो तमाम अरबाब मंजूर में आ जाते हैं तो जिनकी किसी न किसी शक्ल के अंदर मासूमी और गुलामी इख्तियार की जाती है मजबूत तेजिया हो दुनियाई हाकिम हो जो रूहानियत की दुनिया के अंदर जो अपनी फसरत कायम किए हुए बैठे हैं उनके जहनी तो सब हो जहनी के उनके अंदर यानी वो बाहर कुछ भी नहीं है उनका एक नाम रखा हुआ है और डर रहे हैं काट रहे हैं महज नाम से यानी अगर उनका वो नाम मुंतकिल होकर हम तक ना आए तो किसी को पता ही नहीं कि कि ऐसा हो भी गुजरा है नाम मुंतकिल होकर चले आ रहे हैं और उन नामों से डरते हुए चले जा रहे हैं और उनकी प्रस्तुत होती हुई चली जा रही है और ये जो सामने भी मौजूद होते हैं सवाल इसके कि वो थिएटर के एक्टर हों तो कोई राजा बन के आ गया कोई वजीर बन के आ गया तो कर्जे के पीछे जाए तो वो सारे के सारे एक्टर होते हैं इनमें भी जात कुत कौन सी होती है ये बर्फ से बने हुए देवता बस सूरज निकला और पिघलना शुरू हो गया कितने चीजन के बह जाए कितने चीजन के बह जाएंगे तो आए उसके तो नाम आपने उनका कुछ रख लिया और उसके बाद उनके सामने झुकना शुरू कर दिया इकबाल के अल्फाज में कि यू खुदा का सिज्जा कर दी खुदा जी ये खुदा ये है कि जब तक तुम्हें सिज्जा करते रहो ये खुदा है और तुम जाते अंदर और तुम जाते अंदर तो हम आई बना तुम उठते खड़े हो जाए खुद मिल जाते
یعنی ان کی خدائی تمہارے اعتراف معلومیت کے اوپر ہے تم ان کی عبودیت کا اعتراف کیے ہوئے ہو ان کو خدا بنائے ہوئے ہو تو یہ خدا بنے ہوئے تمہیں نے خدا کے نہ چھوڑ دو خدائی ختم ہو جائے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ چلا آتا ہے وہ بڑی گہری نفسیاتی شخصیت کو بیان کرتا ہے یاد رکھیے محاورے بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں زبان کے اندر وہ محاورہ یہ ہے کہ تیر من دے نو کھانڈا بولتے تو آپ چلے آ رہے ہوں گے مدت سے کبھی غور نہیں آپ نے کیا اس کو کہ یہ بات کیا ہے بات ہے ہی تیر من دیا نہیں کھانڈا جو اسے تیر سمجھتا ہے وہ اسے کھا سکتا ہے جو اسے تیر نہیں سمجھتا اس میں کوئی اس سے زیادہ قوت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ منوا لے اور اس سے بھی کچھ لے لے کچھ سے بٹور لے بالکل نہیں تیر مان دیا نہیں کھانڈا یہ خدا کاش ادراس کر دی خدا جب تک تم ان کے سامنے سیدھے میں پڑے رہو ان کی خدائی کھائیں اور تم لگے اندر تیار آئی بنا اچھا جی تیر کا غلام لائے تم اس کے بعد ہم آج کے مریض نہیں رہیں گے تیری ختم جی اور عزیز آر احمد ایک تیر کا ریکیا ہونا چاہتا ہے اس خدا راہ الفہار کے علاوہ جس جس کو بھی ہم نے رب بنایا ہے ان کی حقیقت یہی ہے کہ جس وقت آپ اس سے کہہ دیں کہ تو ہوتا کون ہے ختم ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد یہ تو ہماری عطا کردہ قوت ہوتی ہے جس کو وہ ہماری خلاف ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تمہیں تو تم کے خلاف کوئی کچھ نہ کہتا تھا روڑ ہم نے بنایا جناب ہم نے کیا یہ تو ہم نے جناب اور حضور بنایا ہوا ہوتا ہے ورنہ پوچھتا کون اسلام ہم نے تو روڑ ہے ہم تو واضح کو نام ہیں کچھ راکھ لیے کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے منتقل ہو کے چلے آ رہے ہیں کچھ تم نے رکھ لیے آگے منتقل ہو کے چلے جائیں گے سر نام جب اللہ بہا من سلطان خدا نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی یاد رکھیے خدا کسی کی حکومت کے لیے بھی سنت نازل نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب کسی کی حکومت ہی کوئی نہیں تو وہ اس کے لیے سنت کیا تو بھیج دے گا کہ یہ بھی آزم ہے تمہارا الفاظ سے غور کیجیے گا ماں کاب دوں میں من دوں نہیں وہی این بے دان والا عبادت والا لفظ آگے ملنے سے کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتے وجود اس کے نام ہے کچھ اور آگے ہے امیر حکم اللہ اللہ یاد رکھو حکومت جو خدا کی ہو سکتی ہے وہ خود جب کی تصویر آ رہی ہے آگے اس کے معنی آ رہے ہیں حکومت صرف خدا کی ہے اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہے اور آگے چلیے کہا وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم خود اپنے ماں نے آپ متعین کرتا ہے یہ جان ہے قرآن کا برادران ابھی کبھی اس نقطہ نگاہ سے قرآن کو پڑھ کے آپ دیکھیے کہ یہ کسی خارجی ہوتی کا مطابق نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لفظوں کے ماں نے دیتا چلا جا رہا ہے ماں کا تو دو نہ من دونے دونے ہی اس کے علاوہ جن کی تم ابیت اختیار کر کے یا عبادت کر کے آگے تمیل حکم و دل لا دل حکومت تو صرف خدا کی فیصلہ اسی کا ہے آگے ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کا ردو اللہ ہو پھر وہی کا بول 
اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوال کسی کی معصومی اس کی آئی نہ کرے یعنی ایک جگہ وہ وہی عبادت کا دس پا رہا ہے اس کی وضاحت کے لیے اس کے ساتھ ہی وہ حکم کا دس پا رہا ہے حکم لایا ہے تو پھر وہی عبادت کا دس آگے لا رہا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی معصوم اختیار نہ کرو غیر تبدیل القیم یہ ہے اب دین ول قیم میں نے کہا تھا نا کہ دین اور طے ہے مذہب اور طے ہے دین نظام زندگی ہے رابطہ حکومت ہے دنیا میں ایک سوشل آرڈر ہے جس طرح سے انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے یہ اس کا طور طریق ہے اس کے لیے غیر متبدل اب بھی قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام خدا کی معصوم یہ تھا میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا غیر جب دین القیم ولا چلنا اکثر نا سے نا یا نہوں لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پرستش کی جاتی یہاں تک تو چیز آئی پازیٹیو ایجادی مثبت خدا کی معصوم یہ تختیار کی جائے گی اب خدا کے علاوہ جو اور قوتیں ہیں ان کی عبادت کی نفی کی جاتی ہے یعنی اس کے علاوہ یہ نہیں دیا گیا بارہ بتا یار مقافات امن کا سلسلہ اس جمن میں پورا یاسین میں کہا گیا الم احد علیہ تم یا بنی آدم اللہ کا بدھ کا چار تم نہ ہو نکم ادم مبین اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کیا ہم نے تمہاری اوپر یہ لازم نہیں قرار دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو نہ ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہوں یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کی پرست دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا پوری تاریخ میں شروع سے آخر تک آپ دیکھ جائیے شیطان کی پرست کرنے والا کوئی جاہل سے جاہل ویسی سے ویسی گروہ بھی نہیں ملا شام کے علاقے میں وہاں کی پہاڑیوں میں ایک باقی قسم کا فرقہ ہے ان کے متعلق یہ عام طور پہ مشہور تھا عام طور پہ مشہور تھا کہ وہ شیطان کی طرف سے کرتے ہیں ایک ریسرچ کالر میں ہندوستان کی جو خاتون ہے وہ انہوں نے وہاں جا کے ان کی ریسرچ کی اس لیے کہ یہ بات بڑی نرالی ہی تھی تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا تھا 
उसका काम की तरफ से किसी ने की हो तो वहां जाके उसने उसकी रिसर्च की है और उसने उससे किताब भी की है उसने कहा कि वो शैतान की तरफ से नहीं करते वो इससे डरते हैं इससे खौफ खाते हैं मलक ताऊस इसका नाम उन्होंने रखा हुआ वो पुराना इसाइत का तस्वर जन्नत के आगन के निकलने का ख्याल के वो फिर वो काम बन के वो अंदर गया था तो बार हाल कहना मुझे ये था कि शैतान की प्रस्तुत नहीं कोई करता और खुद शैतान का मफूम भी जो कुरान ने बयान किया है उसमें हर वो कीमत आ जाती है हर इंसान के अपने जज बात क्यों न हो जो खुदा के कवानीन से सरचती अख्तियार कर अब जहां कहता है कुरान ये कि बनी आदम से ये कहा जाएगा कि क्या ये बात तुमसे नहीं कही गई थी अल्लाह का जो दुख है कौन कि तुमने किसी ऐसी कुत की मासूमी इख्तियार न करना जो खुदा के कवानीन से सरकती बरत रही हो इन्ना ही लगुम अदूब मुबीन बड़ा खुला हुआ दुश्मन है ये वह अने बदूमी आधे से रहा तुम मुस्तकिन मेरी मासूमी तुमने अख्तियार करना यह है सीधा और तोजुन बदो से आस्था यहां अपनी इबादत के मुकाबले में शैतान की इबादत का जिक्र किया और इबादत के मारे बिल्कुल जहां वाले हैं थर्टी सिक्स ओवर सिक्सटी सिक्सटी वन यही वो चीज है जिसे दूसरे मकाम के कुरान करीम में ताबूत से अलग रहने का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस इज्तनाब ताबूत से ताबूत के तो माने ही में सरकश हुआ उदार के कवानीन से सरकशी सरकशी बरतने वाला वो ताबूत है जितनी ताबूती कुतें हैं उनसे अलग रहना ये है वो बुनियादी नुकता जिसकी तालीम के लिए हजरात अंबिया इक्राम अलाम उत्तनाम आते रहे पुरान शरीर में है तो गला का बासना की कुल उम्मत रसूद हमने हर कौम में एक पैगाम पर भेजा ये कहने के लिए कि अने बुजुल्ला वज तने बुद्ध ताबूत कि तुम सिर्फ अल्लाह की मासूमी अख्तियार करना या फिर वही इबादत का लक्ष्य है और हर बार खुदाई ताकत से इस चुनाव बरत हर ऐसी कीवत से जो खुदा के खिलाफ सरकशी अख्तियार कर रही हो उससे तुमने इस चुनाव बरतना सिक्सटीन ओवर थर्टी सिक्स यहां फिर वही लफ्ज इबादत का आया है और उसके मुकाबले में ताबूत से इज्तनाब बरतने के लिए कहा गया है दूसरे मकाम में इसकी फिर वजाहत कर दी कि ताबूत से इज्तनाब के माने क्या है और उसके मुकाबले में खुदा की अबूदियत अख्तियार करने का मफूम क्या है सुरा निशा में है आलम तरा इलंदीना अन्ना हूं आमन बे मा उनजिला इले का व मा उनजिला मिन अबले का तुमने जरा उन लोगों की हालत पर भी गौर किया इन्हें भी मेरा देखा है बाजार में ठेस वो समझ में रहे हैं 
कि हम बड़े पद के मोमिन हैं हम ईमान रखते हैं कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं इसके पहले की किताबों के ऊपर जगो मूंगा अपने जहन में ये समझे बैठे हैं राम है उन्हें इस चीज का कि हम ईमानदार हैं और उसके बाद है और चाहते ये हैं कि वो अत्ताबूत की लाखों में तख्तियार कर दे अपने मामला के फैसले ताबूत से कराया करे ईमान का दावा है और वो कीमतें जो खुदा के कवानी के खिलाफ जाती हैं वो उनके अपने मामला के फैसले कराते हैं उनकी मौसम इख्तियार करते हैं वफाद उन्हें रू एन यक्षर रू दे ही हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि इनसे यक्षर इंकार बरते वरूद कैकान एन ये दिल्ला हम बना दम देगा अस्ताबूत पहले आया है और यहां शैतान का बचता है दोनों एक हालांकि शैतान में चाहते हैं कि तुम्हें बहुत दूर की गुमराही के अंदर फैसले यहां आया ये तो हाकम है अस्ताबूत गैर खुदावन की कीमतों की तरफ जाते हैं अपने माँ बाप फैसला कराने के लिए उनकी मासूमी इख्तियार करते हैं हालांकि आगे है वह इजा सीरा ना हम तो इला ना हो या इधर मसूल राय तलमुदा से सीना या खुद दूना अन का फदूद इनसे जब कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने मालूम किया है उसकी तरफ आओ और उस जिंदा नरसों की तरफ आओ जो कि जो खुदा के जो कुछ नाजिल किया है उसके मुताबिक काम करता है हकीमत को उसके मुताबिक फैसले करता है मुनाफिन को तुम देखोगे कि इस रास्ते से वो दूसरी रास्ता अख्तियार करेंगे इस रास्ते से हद से दूसरे रास्तों के ऊपर चले जाएंगे इस रास्ते पर नहीं आएंगे कुरान वाजे कर रहा है यहाँ के ताबूत से फैसले मनवाने उनसे फैसले कराने उनकी मासूमियत इख्तियार करने ये कुफर है और इसके मुकाबले में ईमान ये है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है उसके मुताबिक अपने फैसले कराए जाए हुकूमत इसके मुताबिक काम की जाए फोर ओवर सिक्सटी सिक्सटी वन अब हमारे सामने पूरा नूर की वो आय आती है जो इस बात में यूं समझियो कि गोया कौन फैसल कि इबादत के माने क्या पहले आप ये समझ लीजिए कि खुदा की प्रैक्टिस हर जगह की जा सकती है उसकी पूजा पाठ करने में कोई चीज भी माने नहीं हो सकती हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत में रहते थे उनके माहौल थे चीन विक्टोरिया ने अपने मंसूर में इसकी इजाजत दी थी कि हर शख्स को अपने अपने तौर तरीक पर इबादत की इजाजत होगी इबादत का तो मकूम उनके यहां पर अच्छे ही था पूरी आजादी हासिल की हमें अपने अपने तरीक पर इबादत करने की मुसलमानों को हिंदुओं को सिखों को ईसाइयों को पारसियों को और मजहब वाले यानी प्रस्तुत वो चीज है कि जिसकी इजाजत हर हुकूमत दे देती हुकूमत किसी भी कायम हो प्रस्तुत आप अपने तौर पर कर सकते हैं 
اب بھی ہندوستان کے اندر حکومت وہاں سیکولر ہے لیکن مسلمانوں کو بھی اپنے طور پر پرستش کی اجازت ہے ہندوؤں کو ہندوؤں کی جو خیر حکومت ہوئی باقی بھی جو وہاں اقلیتیں ہیں انہیں پوجا پاٹ کی بندگی کی بھکتی کی پرستش کی ورشپ کی اپنے اپنے طریق پر ہر ایک کو اجازت ہے پرستی سے ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اپنی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ قرآن کریم دیکھیے اس بات میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ واز اللہ دین آمن و من تم و حامد جو لوگ تم نے سے ایمان لائے اور وہ آمال صالح کرتے ہیں اللہ نے ان کے پاس یہ وعدہ کر رکھا ہے مزہ ساخ میں فنتا ہوں سن ارب کہ وہ انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا ان کی مملکت اپنی ہوگی استخلاف سن ارب ہوگا اپنی ان کی حکومت ہوگی سمس تخلا فلا زین علم قبل ہند اور یہ نہیں کہ کوئی ذہنی کی بات ہے کہ اپنے گزرے کے اندر بیٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ پورے لاہور کے گورنر ہم ہی مار نہیں سکتے یہ جس طرح سے ہم نے تم سے پہلے جو اقوام تھی انہیں حکومت اتاری تھی تاریخ تمہیں بتائے گی کہ حکومت کسے کہتے ہیں اس کے خلاف سے لاز ہوتا کیا ہے جنم بات یاد آ گئی جس زمانے میں وہاں پاکستان کی تاریخ جاری تھی اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے قیام کے لیے اب دین کی اقامت کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ناگزیر ہے اس کے بعد اسلام اسلام کی اصلیت سے نہیں رہتا تو یہ جو اس مطالبے کی مخالفت کیا کرتے تھے نیشنل اسکول اما حضرات سارے ہم یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ استخلاف ہونا چاہیے یہ آج پیش کی جاتی تھی کہ دیکھیے قرآن کریم کو کہتا ہے کہ ایمان اور امان سوالیہ کا نتیجہ لازمی نتیجہ خدا کے وعدے کے مطابق زمین میں تمہاری اپنی حکومت ہے اور آگے اس کے لیے جو بتاتا ہے شرط قرار دیتا ہے اسلام اور دین کے تمکن کے لیے اسے اس لیے مسلمانوں کی الگ آزاد مملکت ہونی آج اسلام کے اسلام کے لیے ضروری ہے یہ ان سے کہا جاتا تھا آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جواب کیا ملتا تھا بات بات تو بڑی صاف تھی جواب کیا دیا جاتا نہ یا سستاخل سن نہ ہوں سن ارب یقیناً خدا کہتا ہے کہ وعدہ ہے ہمارا کہ یقیناً ان لوگوں کو ہم ارد میں ہر ارد میں اس زمین پر حکومت عطا کریں گے ان سے کہا جاتا تو اس کا جواب یہ ملتا تھا ہمیں کہ یہاں ال ارض سے مراد ارض الجنت ہے بہترین ارد زمین میں وہاں حکومت ملے گی اسلام کو یوں نہیں توڑ دیا کر سکتا وہ کہتا تھا آگے کہا گیا کہ تھا جس نے کہ یہ دیکھا ہے سمست اخلا سندہ زین من قبل ہی کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں جس طرح ان کو استخلاف ہم نے دیا تھا اسی طرح سے ان کو استخلاف کے لیے بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی قرآن کہتا یہ ہے ایمان اور امال صالحہ کا لازمی نتیجہ خدا کے وعدوں کے مطابق استخلاف کے ارب ہوتا ہے اب سننے کے لیے استخلاف کے ارب یہ اپنی آزاد حکومت کس مقصد کے لیے ملتی ہے والا یہ مت سے نہ ہوں دینا ہوں بلّا زیر تو دا ہوں 
کہ وہ دین وہ نظام زندگی جسے ان کے لیے پسند کر دیا گیا ہے خدا نے تجویز کر دیا ہے اس کا تمکن ہو جائے وہ اسٹیبلش ہو جائے اب دین کے قائم ہونے کے لیے اس کے اسٹیبلش ہونے کے لیے اس کے خلاف سن اور نہایت ضروری ہے اپنی آزاد مملکت کا ہونا جس میں یہ اب دین اسٹیبلش کیا جا سکے یہ ہے وہ صورت میں قرآن نے بتائی اس کے لیے نتیجہ والا جو بد بے لنگا ہوں دن بعد خوف ہوں ہم اور تاکہ خوف کے بعد انہیں امن نصیب ہو شاید وہ جہاں تک پرستت کا تعلق تھا وہ تو انگریز کی معصومی کے زمانے میں بھی کوئی خوف نہیں تھا تو یہ کون سا خوف ہے کہ جو امن سے بدلتا ہے پھر اس صورت میں جب کہ آپ کو اپنی آزاد مملکت مل جائے اور آگے آیا وہ لفظ کہ یہ استخلاف سے لفظ یہ آزاد مملکت یہ دین کا تمکن یہ تمہاری اپنی حکومت تاکہ تم قوانی میں خدا بندی کو رائج کر سکو یہ سب کچھ کس مقصد کے لیے یاد و دونا نہیں لاج سے دونا بھی سہ آؤ تم میری عبادت کر سکو اور اس میں کسی کو سمیت نہ کرو وہ عبادت کر سکو میں نے بس ترجمہ کر دیا اس کا سخت قرار دیا جا رہا ہے آزاد ممت کو عبادت خدا ہوگی چاہیے اس سے زیادہ اور کیوں آگے کر الفاظ میں قرآن بات کو سمجھائے گا کہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جو تم غیروں کی معصومی میں کر سکو اس کے لیے اس نے خدا نے حتمی وعدہ کر رکھا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں آزاد بننے تک دے گا تاکہ تم میری ہی عبادت کر اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو غیروں کی معصومی میں آسان اور قوانین تو دوسروں کے ماننے پڑتے ہیں آپ کو یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم صرف میرے قوانین کی معصوم اختیار کو اور کسی اور کے قانون کی معصوم اختیار نہ کرو اور اس کے لیے تو آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے ٹوینٹی فور اوور ففٹی فائیو اور آگے دو ٹکڑوں میں اور بات واضح کر دی کہ جسے تم نماز پڑھنا اور زکات دینا چاہتے ہو یہ ہے نا عبادات جس کو ہم نے قرار دے رکھا ہے بدلی اور مالی جی اس آئے جلیلا نے تو یہی بات کی کہ کس کے خلاف سن ارد آزاد مملکت حکومت ضروری ہے تاکہ اس میں انسان صرف خدا کی عبادت کر سکے اور اس میں کسی کو شہید نہ کر سکے اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اگر عبادت کے معنی صرف پرستی سے پوجا پاتے ہیں تو وہ تو ہر مقام سے کی جا سکتی ہے اس کے لیے اپنی آزادی اپنی آزاد مملکت یا دوسروں کی معصوم ہی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں قرآن نے صرف یا بدون ابھی کہا یا میں اطلاع اس کی تاکہ تم میری ہی عبادت اس میں کرو اور آگے بتایا وہ عقیم اس کا ناتا وہ آت اس کو چاہتا یہ اس کے لیے ضروری ہے یہ آزاد مملکت کا لے اس صرف کو میں یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ فلاد کے نظام کو آپ قائم کرو اب تم الزکات دو آزاد مملکت میں انگریز کی معبومی کے زمانے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ابھی وہاں پڑھی جا رہی تھے وہ تعبیر کرتے تھے کون روکتا تھا اس چیز سے 
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تو اس کے خلاف صرف ارد ضروری ہے اس کے لیے تمہاری آزاد مملکت اپنی مملکت ضروری ہے تاکہ تم نظام اخلاق کو قائم کر سکو گے میں نے اپنی سائٹ کا دو تقریروں میں یہ حقیقت آپ کے فون میں پیش کی تھی کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ غیر مسلم اقوام کے مقابلے میں فرق اور زمین محکوم اور موقع